ஸ்ரீ குருபியோ நம ஹரி ஓம் ஹயக்ரீவம் சிதானந்த விக்கிரகம் சதனுகிரகம் ரிஷப்ரீவச்சுதம் சாபான் மணிப்ரீவ விமோச்சனம் ஸ்மநாமகிரகணாதேவாஸ்தகிரகவிக்கிரகம் வந்தாவனதம் வந்தே பிரம்மருதிரேந்திரவந்திதம் ஸ்வாந்தஸ்தானந்தய்யாய பூர்ணஜானரசாரணச புத்துங்கதாத்தரங்காயமுகுமிலகுணம் சத்குணைகாசிவாசம் ஷமதமபரிஷம் சத்வனிஷம் வரிஷம் சகலசுதனசிஷம் நித்தியூதகம் ஹயமுகபதனிஷம் மாம் பஜந்து பிரபன்னா பூஜ்யாய ராகவேந்திராய சத்தர்மரதாயம் கல்பவருஷாய அனுமதாம் காமதேனவே நீலாராட்சிதானந்தலீலாகோபாலபாலிதான் வித்யாபயோநிதீன் வந்தே பிரம்ம வித்யாகுருன் மம பிரம்மச்சரியா ஹரி பிரீதி சுவித்யாபாதசாலின இஷ்டதான் கஷ்டஹத்ரோன் வித்யாமான் முனீன் நம வாஜராஜபதுவாரிஜாசப்தமானசான் விஸ்வப்பிரியகுரோன் வந்தே வந்தோஹம் தேவிசுத்தய சத்தியம் சத்தியம் புனசத்தியம் விஷ்ணுதீர்த்தப்பிரசாரத சர்வே காமாவந்தேவாஷபதோ பிம்பசன்னிதோ சிந்தாமணிம் சுபக்தானாம் கல்பவருஷம் சாமதம் சுவாமினம் துவாம் பிரபு பிரேமதீர்த்தம் வந்தே ஹிஷ்டம் ஜலஜேஷ்ட நிபாக்காரம் ஜகதீஷபதாஷயம் ஜகதீதர விஷாதம் ஜகன்னாதகுரும் பஜே ஸ்ரீகுருபியோ நம ஹரி ஓம் ஹரிகாமசார குருகல கருணதிந்தாருணிது கேளுவ பரம பகவத்பக்தரிதநாதரது கேளுவதூம் பொந்தி கொண்டிக சர்வருளு சம்பந்தவாகத சகல கர்ம அவரந்ததலிதாமாடி மாடி பதலகருணதே குந்தத அணுமகத்தனிபமந்திரதி சர்வத்திரும்பி பாந்தளதிரதந்தே இருதி பனுரமாரமண ಭಗವಂತ ಸರ್ವತ್ರ ವ್ಯಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಈ ಚಿಂತನೆ ನಮಗೆ ಸದಾ ಅಭಯ ಕೊಡತಕ್ಕಂತಹ ಚಿಂತನೆ ನಮಗೆ ರಕ್ಷಕ ಅವನೇ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಹಾದಿ ತೋರುವ ಗುರು ಅವನೇ ಆದರೆ ದೇವರು ಒಂದು ಕೂಡಲೇ ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ನಮಗೆ ಬಹಳ ದುಃಖ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅವ ಬರ್ತಾನೋ ಇಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೋ ಏನೋ ಅದಲ್ಲದೆ ಭಗವಂತ ಸರ್ವತ್ರ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಸತ್ಯ ಅವ ನಮ್ಮ ಒಳಗು ಹೊರಗು ಸರ್ವತ್ರ ತುಂಬಿದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಮಾತನ್ನ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಎಚ್ಚರ ನಮಗೆ ಬಂದದ್ದೇ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಭಯ ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಪ್ರಶಾಂತರಾಗ್ತದೆ ಹೇಗೆ ತಾಯಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಗು ಇದ್ದಾರೆ ತಾಯಿಯನ್ನ ತಾಯಿ ಇದ್ದಾಳೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯೇ ಮಗುವಿಗೆ ತುಂಬಾ ಧೈರ್ಯ ಕೊಡುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ನಾನಾ ರೀತಿಯಾದ ದುಃಖಗಳಲ್ಲಿ ಆಗು ಹೋಗುಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವನೊಬ್ಬ ನಮ್ಮವನಿದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾನೆ ಅವನೇ ಕಾಯುವವ ಎಂಬ ಎಚ್ಚರ ನಮಗೆ ಬಂತ ನಮ್ಮಷ್ಟು ಪ್ರಶಾಂತತೆ ಇನ್ಯಾರಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕೊಂದಿಕೊಂಡಿ ಹಸರ್ವರು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಎಡಬೇಡದ ವ್ಯಾಪ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಕರ್ತೃನಾಗಿ ತಾನೇ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಅವರೊಳಗೆ ತಾನಿದ್ದು ಅವರೊಳಗೆ ತಾನೇ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಸಂಬಂಧವಾಗದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಟಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ ಅವನಿಗೆ ಕರ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಅಂಟು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಂಬಂಧ ಸಂಬಂಧವಾಗದೆ ಸಕಾಲ ಕರ್ಮ ಅವರಂದದಲ್ಲಿ ತಾ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಪ ತತ್ಫಲಗಳುಣದೆ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಅವರಂದದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವರೊಳಗೆ ನಿಂತು ಅವರವರ ಸ್ವಭಾವಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ತಾ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಪ ಎಲ್ಲರ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ದೇವ ತಾನು ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ ತತ್ಫಲಗಳುಣದೆ ಆ ಕರ್ಮದ ಫಲವನ್ನ ತಾನು ಉಣ್ಣುವುದಿಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಸರ್ವತ್ರ ವಿದ್ಯಾನ ಹೇಗೆ ಬಾಂದಳದ ತೆರೆದಂತೆ ಕುಂದದೆ ಕುಗ್ಗು ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದೆ 
ಅಣು ಮಹತ್ಯನಿಪ ಘಟಮಂದಿರದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಕಾಶ ಘಟದಲ್ಲಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಆಕಾಶ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ ಅಣು ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಪ್ರದೇಶ ಮಹತ್ ದೊಡ್ಡದಾದ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಕೂಡ ಆಕಾಶ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ ಚಿಕ್ಕದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿದಕ್ಕೆ ಕುಂದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಕಡೆ ಇರೋದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಗ್ಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಒಂದೇ ರೀತಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವತ್ರ ತುಂಬಿ ಬಾಂಧಳದ ತರದಂತೆ ಇರುತ್ತಿತ್ತು ರಮಾರಮಣ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ಸರ್ವತ್ರ ಏಕಪ್ರಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಆ ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಸುಖ ಕೊಡುವುದೇ ಭಗವಂತನ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತು ಇದ್ದಾನೆ ಅವನನ್ನು ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸೋಣ ಅವನ ಕರಾವಲಂಬನ ಕೇಳೋಣ ಎಂಬುದನ್ನ ದಾಸರಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾದ ಕಬ್ಬಿಣ ಹಿಡಿದು ಬಡಿಯಲು ವೇದನೆಯು ಲೋಹಗಳಿಗಲ್ಲದೆ ಆದುದೇನೈ ಅನಳಗಾವ್ಯತೆ ಏನು ಮಾಡಿದರು ಆದಿದೇವನು ಸರ್ವ ಜೀವರ ಕಾದುಕೊಂಡಿಹ ನೊಳ ಹೊರಗೆ ದುಃಖಾದಿಗಳು ಸಂಬಂಧವಾಗುವವೇನು ಚಿನ್ಮಯಗೆ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭಗವಂತನನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜೀವರ ಕರ್ಮಗಳು ಕರ್ಮ ಫಲ ಅಂಟೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ದುಷ್ಟ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೇಗೆ ಕಬ್ಬಿಣ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾದಿದೆ ಅದರೊಳಗೆ ಅಗ್ನಿ ಇರುತ್ತೆ ಬಡಿದ್ರೆ ಆ ಕಬ್ಬಿಣ ಬಗ್ಗತ್ತಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಒಳಗೆ ಅಗ್ನಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತಾ ಏನು ಇಲ್ಲ ಆ ಏನು ಬಡಿದ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಬಗ್ಗೋದು ಎಲ್ಲ ಚಪ್ಪಟೆ ಆಗೋದು ಉದ್ದಕ್ಕಾಗೋದು ಮೊದಲಾದ ಲಕ್ಷಣ ಕಬ್ಬಿಣಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಆ ಒಳಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅನಲ ಅಗ್ನಿಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವರ ಒಳ ಹೊರಗೆ ಕಾದುಕೊಂಡಿರ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಈ ಜೀವರಿಗಾಗುವಂತಹ ದುಃಖ ದೇವರಿಗೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಒಳ್ಳೆ ದೃಷ್ಟಾಂತದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರಿ ದೇವರಿಗೆ ದುಃಖ ಆದ್ರೇನು ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ನಾವು ನಮ್ಮ ದುಃಖದ ಕುರಿತು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ ದೇವರ ಕುರಿತು ದೇವರಿಗೆ ದುಃಖ ಆದ್ರೇನು ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ದುಃಖವಿಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ದುಃಖವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ದೇವರಿಗೂ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ದುಃಖ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ದುಃಖ ಇಮ್ಮಡಿ ಮುಮ್ಮಡಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ದುಃಖ ಇಲ್ಲದ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ದುಃಖ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ದುಃಖ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ದುಃಖ ಇಲ್ಲದ ಸ್ವಾಮಿಯ ದುಃಖ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೆನೆದರೆ ನಮ್ಮ ದುಃಖ ಕಳೆದು ಹೋಗುತ್ತೆ ದುಃಖ ಇಲ್ಲದವನಿಗೆ ದುಃಖ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ದುಃಖ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ದುಃಖ ಇಲ್ಲದವನಿಗೆ ದುಃಖ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ತಿಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ದುಃಖ ನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ದುಃಖ ಅದುಗಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಳಲ ಮನೆಗಳ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳು ಕೆಲವು ಕಾಲದ ಲಾಡಿ ಮೋದದಿ ತುಳಿದು ಕೆಳಿಸುವರಂತೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀರಮಣ ಲೋಕಗಳ ಹಲವು ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ನಿಶ್ಚಲನು ತಾನಾಗಿದ್ದು ಸೊಲಹುವ ಎರಡು ಎಲರುಣಿಯ ಹೋಲ್ ನುಂಗುವಗೆ ಎಲ್ಲಿಹದೋ ಸುಖ ದುಃಖ ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಳೆ ಬಂದು ಮಳದ ಮನೆಗಳ ಮಾಡಿ ಆ ಉಸುಬು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಯ್ದಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿತಾ ಇದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ಮಳೆ ಬಂದ ಆ ಮರಳಿನಲ್ಲಿ ಉಸುಬಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಾಲಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ಆ ಉಸುಬು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಾಕಿ ಆ ಮನೆಯಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಆದರೆ ಆ ಕಾಲು ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ತೆಗೆದ್ರೆ ಒಳಗೆ ಪೊಳ್ಳಿರುತ್ತೆ ಪೊಳ್ಳಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಅದೇ ಮಳಲಿಂದ ಮಾಡಿದ ಮಳೆ ಹಾ ಈ ರೀತಿ ಉಸುಕಿನಿಂದ ಅಥವಾ ಮಳಲಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಮಳೆಗಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡಿ ಅದು ಆಡಿ ಆಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಮೋದದಿ ತುಳಿದು ಕೆಡಿಸುವರಂತೆ ಕೊನೆಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಆಟ ಮುಗಿತು ಅಮ್ಮ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಎಲ್ಲ ತುಳಿದು ಬಿಟ್ಟು ಆ ಮನೆಗಳನ್ನ ಓಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ
ಸರ್ಪ ಗಾಳಿಯ ಆಹಾರವಾಗಿದ್ದು ಸರ್ಪ ಆ ಸರ್ಪ ಸಾಲಾಗಿ ಮೊತ್ತಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಕೊನೆಗೆ ತನ್ನ ಹೆತ್ತಂತ ಕೆಲವು ತತ್ವಗಳನ್ನು ನುಂಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಭಗವಂತ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಜೀವರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಲಹಿ ಕೊನೆಗೆ ತುತ್ತಾಗಿ ಎಲ್ಲ ನುಂಗಿ ಬಿಡುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಯ್ಯೋರಾಮ ದೇವರ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗಲ್ಲ ದೇವ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಜೀವರಿಗೆ ಶರೀರಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದು ಅವರನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವುದು ನಂತರ ಅವರವರಿಗೆ ಆ ಶರೀರಗಳು ಇನ್ನೇನು ಬಿದ್ದು ಹೋಗುವ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದರೆ ಇನ್ನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದೆ ಇರುವ ಆ ಶರೀರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಬಿಡುವುದೇ ನುಂಗಿ ಬಿಡುವುದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಜೀವರಿಗೆಂದು ಹಾಳು ನಾಶ ಇಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಆ ಜೀವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವ ಹಳೆಯ ದೇಹಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಹೊಸ ದೇಹಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಣಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸುಖವನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಪವನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಸುಖ ನಿದ್ದೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಸುಷುಪ್ತಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಸುಷುಪ್ತಿ ಸಂಸ್ಥಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಷುಪ್ತಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ ಇದು ದೇವರು ಮಾಡುವ ಉಪಕಾರ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದೇವರಿಗೆ ದುಃಖ ಆಗಿಗಳಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭಗವಂತ ಎಂಬ ಭಗವಂತನ ತತ್ವವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಂತರ ವೇಷಭಾಷೆಗಳಿಂದ ಜನರ ಪ್ರಮೋಷಗೈಸುವ ನಟ ಪುರುಷನೋಲ್ ದೋಷ ದೂರನು ಲೋಕದೊಳು ಬಹು ರೂಪ ಮಾತಿನಲಿ ತೋಷಿಸುವ ನವರವರ ಮನದ ಅಭಿಲಾಷೆಗಳ ಪೂರೈಸುತನು ದಿನ ಪೋಷಿಸುವ ಹುತಾತ್ಮ ಪೂರ್ಣಾನಂದ ಜ್ಞಾನ ಘನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವೇಷಭಾಷೆಗಳಿಂದ ಜನರ ಪ್ರಮೋಷ ಗೈಸುವ ನಟ ಪುರುಷನೋ ಎಲ್ಲರೊಳಗೆ ತಾನೇ ಇರ್ತಾನೆ ಈ ನಟ ಪುರುಷರು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನಟನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನಾ ವಸ್ತ್ರ ಅಲಂಕಾರದಿಂದ ಉಡುಪು ಎಲ್ಲ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿ ವೇಷ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ವೇಷಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಜನರನ್ನ ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಭಗವಂತ ನಾನಾ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಶರೀರಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಅದರ ಸುತ್ತು ತಾನೇ ಇದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನಾ ರೀತಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಆ ರೂಪ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ವಸ್ತ್ರಗಳು ಎಲ್ಲ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಆ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಒಳಗೆ ಜೀವರನ್ನಿಟ್ಟು ಆ ಜೀವರಿಗೆ ನಾನಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೋರತ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನಾನಾ ಜೀವ ಜೀವರಾಶಿಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಆ ಜೀವರಾಶಿಯ ಪರಿಮಾಣ ಎಷ್ಟು ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕದು ಒಳಗೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಶರೀರ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರು ದೇವರು ಆ ಶರೀರ ಸುತ್ತು ನಾನಾ ಉಡುಪುಗಳನ್ನ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಯಾರು ದೇವರು ಆ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ನಿಂತದ್ದು ಯಾರು ದೇವರು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ನಾನಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಟನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸುವ ನಟ ಪುರುಷನಂತೆ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಈ ಆಟ ಆಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಎಂಥ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಶಕ್ತಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಹಂಬಲ ಆತನಿಗೊಂದು ಪೈಸಾ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಯಾರಿಗೂ ನೋಯಿಸದೆ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರವರನ್ನ ಈ ಬೇಡಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಸಲಹುವಂತಹ ಭಗವಂತನ ಆ ಮಹಾಕರುಣೆ ಎಂಥದ್ದಯ್ಯ ಅಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ಬಾಯಿ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರವರ ಮನದ ವಿಲಾಸಗಳ ಪೂರೈಸುತ್ತನೋ ದಿನ ಅವರವರಿಗೆ ಬೇಕಂತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭಿಕ್ಷುಕರಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷುಕನಂತೆ ಇರ್ತಾನೆ ನಟ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ನಟನಂತೆ ಇರ್ತಾನೆ ಸತಿ ಪತಿ ಪುತ್ರಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಹುಟ್ಟುವಂತೆ ಮಾತಾಡಿಸುತ್ತಾ ಅವರವರನ್ನ ಈ ವಿಷಯ ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಅವರವರ ಮನದ ವಿಲಾಸಗಳ ಪೂರೈಸುತ್ತನು ದಿನ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೇನು ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲ ಕೊಡತಾ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಒಬ್ರು ತಿಂತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಒಬ್ರು ನಡೀತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನುಡಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಏನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಗ
ಪೂರ್ಣ ಆನಂದ ಜ್ಞಾನಮಯನಾದ ಸ್ವಾಮಿ ತನಗೇನು ಬೇಕಾಗಲಿ ಇದರಿಂದ ಆಗಬೇಕಾಗಿದ್ದೇನಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಸಂತೋಷ ಪಡುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಂಥವ್ರು ಯಾರೋ ಸಿಗ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ನೋಡಿ ನಾವು ಸಂತೋಷ ಪಡೋಣ ಅವನ ಸುತ್ತು ಇದ್ದು ನಮಗಾಗಿ ಒದ್ದಾಡುವ ಚೇತನ ಅವನ ಪರಿಚಯ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ನಮಗೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟದ್ದಕ್ಕೆ ಶಿರವಾಗಿ ತಲೆಬಾಗಿಯವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ದುಡಿದ್ರು ಸೇವಾ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರ ಋಣ ತೀರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಭೂಯಿಷ್ಠಾಂತೆ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ವಿಧೇಯ ಇಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದ ಭಗವಂತನ ಕರುಣೆಯ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಮಹಾಕರುಣಿಗಳು ಮಧ್ವರಾಯರು ಅವರ ಪರಂಪರೆ ಏನಿದೆ ಆ ಪರಂಪರೆಗೆ ತಲೆಬಾಗೋಣ ಎಂಬುದನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಧಮಮಾನವನೋರ್ವ ಮಂತ್ರೌಷಧಗಳನ್ನು ತಾನರಿತು ಪಾವಕ ಉದಕಗಳ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದೆ ಇಪ್ಪನದ ಇದರ ಇಪ್ಪನದರೊಳಗೆ ಪದುಮ ಜಾಂಡೋದರನು ಸರ್ವರ ಹೃದಯದೊಳಗಿದೆ ಕಾಲ ಗುಣ ಕರ್ಮದ ಕಲುಷ ಸಂಬಂಧವಾಗುವುದೇ ನಿರಂಜನಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ಅಧಮಾನವ ಮಂತ್ರ ಔಷಧ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಂತ್ರ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಅಥವಾ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಔಷಧ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಅಗ್ನಿ ಸ್ತಂಭನ ಜಲ ಸ್ತಂಭನ ಮೊದಲಾದ ವಿದ್ಯೆ ಸಾಧಿಸಿಕೊಡ್ತಾನೆ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮಂತ್ರದಿಂದಲೋ ಔಷಧದಿಂದಲೋನು ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲೇ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಯಾರೋ ಕೇಳಿದ್ರು ಯಾರೋ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆ ಪೂರ್ಣಾವತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದು ಅವ್ರದ ಅಗ್ನಿ 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 ಕುಂಡ ಪೂರ್ಣಾವತಿ ಹಾಕಿ ಅದರ ಮಧ್ಯೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಹೌದು ಆ ವಿದ್ಯೆ ಬಂದರೆ ಆ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿದ್ರು ಸುಡಲ್ಲ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಏನಾಗಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಅದರ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದೆ ಅದರೊಳಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಏನು ಸುಡ ಹಾಯ್ ನಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇವರೇ ಹೀಗಿದ್ರೆ ದೇವ ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಅವರವರ ದೋಷಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಬಿಸಿ ಗುಣ ಅವರಿಗೆ ತಾಕದೆ ಹೇಗಿರ್ತಾರೋ ಆತರ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಆಯಾ ಜೀವರಾಶಿಗಳ ಕಾಲ ಗುಣ ಕರ್ಮ ಅದರ ಕಲುಷ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಆಗುತ್ತಾ ಎಂದು ಇಲ್ಲ ಅಗ್ನಿಯೊಳಗಿದ್ದವರಿಗೆ ಅಗ್ನಿಯ ಅಂಟಿಲ್ಲ ನೀರಿನೊಳಗಿದ್ದವರಿಗೆ ನೀರಿನ ಅಂಟಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅದರ ದೋಷಗಳು ಯಾವುದೂ ಅವರಿಗೆ ಬರಲ್ಲ ಅದು ಈ ರೀತಿಯಾಗ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತಹ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಈ ಜೀವರಾಶಿಗಳ ಕರ್ಮ ಅಂಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೊಳಗ ಅವನೇ ಇರ್ತಾನೆ ಈ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರು ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಕೂಡ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾರ್ಯಾರ ಮಧ್ಯೆ ನಾವಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಯಾವ ದುಃಖದ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲದೆ ಅವರವರಿಗೆ ಬೇಕಾದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರವರಲ್ಲಿರುವ ಭಗವಂತನ ಪೂಜಾ ಅಂತ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ ನಾವು ಉದ್ಧಾರ ಆಗುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಭಗವಂತ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಸಂಬಂಧ ಕಳೆದು ಬಿಡುತ್ತಾನೆ ಅಂಟಿಲ್ಲದೆ ಇರಬೇಕು ಎಲ್ಲರ ಮಧ್ಯೆ ಇರಬೇಕು ಆ ಅಂಟಿಲ್ಲದೆ ಇರಬೇಕು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಬೇಕಾದವರೇ ಇರಬೇಕು ಯಾರು ಏನಾದ್ರೂ ಏನು ಹೋದ್ರು ಏನು ಬಂದ್ರೂ ಕೂಡ ದುಃಖವಿಲ್ಲದೆ ಇರಬೇಕು ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಅವರೊಳಗಿರೋ ಭಗವಂತನ ಸೇವಾ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕು ಹೀಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲ ಅಂಟು ಬಂತ ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ತೇವೆ ಆ ಅಂಟು ಹೋಗಬೇಕಾ ಅಂಟಿಲ್ಲದವ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ದೇವರನ್ನ ಸದಾ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದರಿಂದ ಆ ಗುಣ ದೇವನ ಗುಣ ಏನು ನಿರಂಜನ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಟಿಲ್ಲದ ದೋಷರಹಿತ ಎಂಬುದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಾಸರಾಯರನ್ನ ಇನ್ನ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಗುಣದೋಳ್ ಅನಂತ ಗುಣಗಳು ಒಂದು ರೂಪದೋಳಿ ಹವು ಲೋಕಗಳು ಒಂದೇ ರೂಪಿಸಿ ಒಂದ ಒಂದೇ ರೂಪದಿ ಧರಿಸಿ ತದ್ದತ ಪದಾರ್ಥದೊಳ ಹೊರಗೆ ಬಾಂದಳದ ಓರಿದ್ದು ಬಹು ಬಹುಪಸರಿಂದ ಕರೆಸುತ ಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನಾನಂದಮಯ ಪರಿಪರಿ ವಿಹಾರವ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಸುವ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭಗವಂತ
ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಗುಣದೋಳು ಅನಂತ ಗುಣಗಳು ಒಂದು ರೂಪದೋಳಿ ಹೌ ಅಂದರೆ ಒಂದು ರೂಪದೋಳು ಅನಂತ ರೂಪಗಳು ಹಾಗೆ ಒಂದು ರೂಪದಲ್ಲೇ ಅನಂತ ಗುಣಗಳು ಆ ಅನಂತ ಗುಣಗಳೆಲ್ಲ ಅನಂತ ಗುಣಗಳು ಇದಾವೆ ಒಂದೇ ರೂಪ ಧರಿಸಿ ಲೋಕಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಲೋಕಗಳನ್ನ ಒಂದೇ ರೂಪದ ವಿರಾಟ್ ರೂಪದಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಲೋಕಗಳನ್ನ ಭಗವಂತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಗ್ಗದ ಪದಾರ್ಥ ದೊಳ ಹೊರಗೆ ಬಾಂಧಳದ ಓಳಿದ್ದು ಆಯಾ ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಒಳಗು ಹೊರಗು ತಾನೇ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದೊಳಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಆಕಾಶದಂತೆ ಇರ್ತಾನೆ ಆಕಾಶ ಒಳಗು ಇರುತ್ತೆ ಹೊರಗು ಇರುತ್ತೆ ಆಧಾರ ಭಗವಂತ ಆಯಾ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಹೆಸರು ಆಯಾ ಆಕಾರದಿಂದ ಕರೆಸಿಕೊಂಡು ಭಗವಂತ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನಾನಂದಮಯ ಪರಿಪರಿ ವಿಹಾರವ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಸುವ ಇತ ಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನಾನಂದಾತ್ಮಕನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಇವನು ಆಗಬೇಕಾಗಿದ್ದೇನಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಾನಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವರ ಒಳಗೆ ನಿಂತು ದೇವತೆಗಳ ದ್ವಾರ ದೈತ್ಯರ ದ್ವಾರ ಅವರ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ತಾನು ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾತಲ್ಲ ಇದು ಎಷ್ಟು ಜೀವರಾಶಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಾಲ್ಕು ತಾಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಬಿಡದೆ ಅವರವರ ಕರ್ಮವನ್ನ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನಲ್ಲ ಅದು ಎಂಥ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಸಹನ ಶಕ್ತಿ ಆ ಭಗವಂತನ ಎಂಥ ಕರುಣೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಎಡಬಿಡದೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಏನು ಎಳ್ಳಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ವಾಮಿಯ ಉಪಕಾರ ನಾವು ಮರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಆ ಉಪಕಾರವನ್ನು ನಾವು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಅಂತ ಆ ಭಗವಂತನ ಅಪರೂಪವಾದ ಗುಣಗಳನ್ನ ಒಂದೊಂದನ್ನ ಒಂದೊಂದನ್ನ ದಾಸರಾಯು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಾ ಆನಂದ ಉದ್ರೇಕದಿಂದ ದಾನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಾಸರಾಯರು ಕೊನೆಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೊಳು ತಾನಿಪ್ಪ ತನ್ನೊಳಗೆಲ್ಲರನ್ನು ಧರಿಸಿಹನು ಅಪ್ರತಿಮಲ್ಲ ಮನ್ಮಥ ಜನಕ ಜಗದಾದ್ಯಂತ ಮಧ್ಯಗಳ ಬಲ್ಲ ಬಹು ಗುಣ ಭರಿತ ದಾನವ ದಳ್ಳನ ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಠಲ ಸೊಲ್ಲಲಾಲಿಸಿ ಸ್ತಂಭದಿಂದಲೇ ಬಂದ ಭಕುತನಿಗೆ ಇನ್ನ ಆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಪುನಃ 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 ದೃಢವಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರಡು ತಾನಿಪ್ಪ ಎಲ್ಲರೊಳಗೆ ಇವನಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಇವನೇ ಎಲ್ಲಾ ರೂಪಗಳು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ತನ್ನೊಳಗೆಲ್ಲರ ಅನುಧರಿಸಿ ಹನು ತನ್ನೊಳಗೆ ಅವನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಸಕಲ ಜಗತ್ ಜಗತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾನಾತ ಅಪ್ರತಿಮಲ್ಲ ಇವನಿಗೆ ಎದುರು ಬರತಕ್ಕಂಥವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇವನ ಸಮಾನರಾದಂತಹ ಬಲಿಷ್ಠರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಜಗದ ಅಪ್ರತಿಮಲ್ಲ ಮನ್ಮಥ ಜನಕ ಮನ್ಮಥನೇ ಬಹ ಸುಂದರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆತನಿಗೆ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಮಥನ ಮಾಡತಾನಾದ್ದರಿಂದ ಆತನ ರೂಪ ನೋಡಿದವರ ಮನಸ್ಸು ಮಥನ ಕದಡಿ ಬಿಡುತ್ತಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಮನ್ಮಥ ಅಂತ ಹೆಸರು ಅಂತ ಮನ್ಮಥನಿಗೆ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಕದಡಿ ಬಿಡುವಂತಹ ಸುಂದರ ಅಷ್ಟೇ ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿ ಅವನಿಗೆ ಸಮಾನನಾದವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಜಗದಾದ್ಯಂತ ಮಧ್ಯಗಳ ಬಲ್ಲ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಹುಟ್ಟು ಗೊತ್ತು ಮಧ್ಯ ಗೊತ್ತು ಕೊನೆ ಗೊತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜೀವರಾಶಿಗಳ ಅನೇಕ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನ್ಮಗಳ ಕರ್ಮದ ಆಳವಾದ ಪರಿಚಯ ಇದೆ ಈ ಜೀವ ಅನೇಕ ಕೋಟಿ ಜನ್ಮಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜನ್ಮದ ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ ಹೇಗೆ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ ಏನೇನಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತದನಿಗೆ ಅದೆಂಥ ತಲೆಯೋ ಮಹಾನುಭಾವನದ್ದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜಗದಾದ್ಯಂತ ಮಧ್ಯಗಳ ಬಲ್ಲ ಅರ್ಜುನನ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಿನ್ನ ಕುರಿತು ಬುಡ ಮೇಲೂ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ನಿನಗೆ ನಿನ್ನ ಕುರಿತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಕುರಿತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅರ್ಜುನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿನಗಾದ್ರೂ ನಾನು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ರೆ ನನ್ನ ಕುರಿತು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿನ್ನ
ಯಾರೀತ ಅಂದ್ರೆ ದಾನವ ದಳ್ಳನ ಅವನನ್ನ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗಡ್ಡಿ ಮಾಡುವ ಪಾಪವನ್ನೇ ನೆಪವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಉಪದ್ರ ಕೊಡುವಂತಹ ದಾನವರನ್ನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ವಾಮಿ ಯಾರೀತ ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಠಲ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನಾಥ ಇವನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಗತಿ ಇಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಇವನೇ ಸರ್ವ ಎಲ್ಲರನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವ ವಿಠಲ ವಿಠಲ ಅಂದ್ರೆ ವಿಧ ಜ್ಞಾನೇನ ಠಾನ್ ಶೂನ್ಯಾನ್ ಲಾತಿ ಗೃಹಾತಿ ಇತಿ ವಿಠಲ ಅಂದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ವಿಧ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಶೂನ್ಯರಾದವರನ್ನ ಗೃಹಾತಿ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಯ್ಯೋ ಬಾಬನ್ನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ರೀತಿಯನ್ನ ಅವರನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜ್ಞಾನ ಕೊಟ್ಟು ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದನ್ನು ವಿಠಲ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದನ್ನ ಇಂಥ ಸ್ವಾಮಿ ಸೊಲ್ಲಲಾಲಿಸಿ ಸ್ತಂಭದಿಂದ ಅಲಿ ಬಂದ ಭಕುತನಿಗೆ ರಕ್ಲಾದರಾದರ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಸೊಲ್ಲಲಾರಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಸರ್ವತ್ರ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಆ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಅಪ್ಪ ಕೇಳಿದ ಎಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸ್ವಾಮಿ ಇದ್ರೆ ತೋರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ದೃಢವಾಗಿ ನೋಡದಂತಹ ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜರ ಮಾತಿಗೆ ಕರಗಿ ಆ ಕಲ್ಲಿನಿಂದನೇ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟ ಸ್ವಾಮಿ ಆ ನರಸಿಂಹ ಭರದಿಂದ ಆ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಒಡಕೊಂಡು ಬಂದಲ್ಲ ಸ್ತಂಭದಿಂದ ಅದು ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಬಂದ ಅಷ್ಟು ಭರದಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜನ ಒಳಗೆ ದೇವರು ಸರ್ವತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ದೃಢವಾದ ದೀಕ್ಷೆ ಅದೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ದೇವರು ಇದ್ದಾನ 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 ಅಂತ ಇಡೀ ಜೀವನ ಸಂಶಯದಲ್ಲೇ ಒದ್ದಾಡಿ ಒದ್ದಾಡಿ ಪ್ರಾಣ ಬಿಡ್ತೇವೆ ಅಂತಹದ್ದು ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾದರು ಎಂತಹ ದೃಢ ಅದು ಇದ್ದಾನೆ ಇದ್ದೇ ಇದ್ದಾನೆ ಕಣ ಕಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಆ ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾದರ ಮಾತಿಗೆ ಮರುಗಾಗಿ ಓಡಿ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಸಂಧಿ ಕೇಳಿ ನಾವು ಬಿಡಬೇಕಾಗಿದ್ದೇನಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ನನಗೂ ಚೂರು ನಿನ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡೋ ನಿನ್ನ ಸರ್ವತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತ ನೀನು ಎಂಬ ಎಚ್ಚರ ಕೊಡೋ ಆ ಎಚ್ಚರ ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೀನೇ ನಿಂತು ನನ್ನ ಭಯಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡು ನನ್ನ ಸುತ್ತು ನೀನೇ ಇದೆಯಾ ಎಡದಲ್ಲಿ ಬಲದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹಿಂದೆ ಮೇಲೆ ಕಳಗೆ ಸರ್ವತ್ರ ನೀನೇ ವ್ಯಾಪ್ತನಾಗಿ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ನಿಂತಿರುವಾಗ ನಾನು ಯಾಕೆ ಭಯ ಪಡಬೇಕಯ್ಯ ಅನವಸರವಾಗಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಭಯ ತುಂಬಿದೆ ಆ ಭಯವನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡು ತಂದೆ ಅಂತ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಏನು ದಾಸರ ಮೂಲಕ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದು ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ನೆನಪು ಬರುವಂತೆ ದೇವ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಆ ನೆನಪಿನಿಂದ ಸಂತೋಷ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ದಾಸರ ದಾಸರಾಯರು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಸಂಧಿಯನ್ನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬಲ್ಲಿಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಪಣಮಸ್ತು ನಾಳಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭೋಜನ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಸಂಧಿಯನ್ನ ನೋಡೋಣ ಎಂಬಲ್ಲಿಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಆರಾಮಿ